نحمد و نسلی علیہ رسول الکریم السلام علیکم اما بعد کسی غیر مسلم لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے جیلی طلاق نامہ بنوانا جیسا کہ جرمنی فرانس یا کینیڈا یا امریکہ یا آسٹریلیا ان کی اس نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے جلدی نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں وہاں پہ شادی کر لیتے ہیں اور بعض دفعہ تو ان عورتوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ایگریمنٹ ہے اور کچھ عرصے کے لیے شادی ہوئی ہے اور وہ اپنے ہی دین پر رہتی ہیں عیسائی ہیں یا یہودی ہیں یا کافر کسی قسم کے بھی ہیں لیکن ہمارے مسلمان جا کے یا انڈیا پاکستان کے لوگ جا کے چاہے مسلمان ہوں یا نہ ہوں لیکن یہ مسئلہ تو مسلمان کے لیے بیان ہو رہا ہے واقعی ایسے لوگ موجود ہیں جو مسلمان ہیں اور جا کے ایسا کرتے ہیں کافر بھی موجود ہیں انڈین ہندو ہیں یا چائنیز ہیں وہ بھی ایسا کرتے ہیں لیکن میرا کہنے کا ہمارا بیان کرنے کا مقصد تو یہاں مسئلہ ہے نا کہ جیلی طلاق نامہ بنوانے سے اپنی بیوی تو ضائع نہیں ہو جاتی تو اس کا جواب میرے دوست یہی ہے نبی علیہ السلات والسلام کا ارشاد گرامی ہے سلاس ان جد ہن نہ جند ان و حضل ہن نہ جد ان او کما قال علیہ السلاۃ والسلام تین چیزیں ایسی ہیں جن کے مذاق بھی مذاق ہے اور سنجیدگی مذاق بھی مذاق ہے سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے مذاق بھی سنجیدگی ہے اور سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے یعنی کہ وہ حقیقت ہو جائے گی چاہے مذاق کریں چاہے سنجیدگی سے کریں الطلاق و العطاق و نکاح او کما قال طلاق بھی اسی میں ہے مذاق میں دے دی یا سنجیدگی میں دے دی پڑ جائے گی اور بیوی اس پر حرام ہو جائے گی اور غلام اگر اس کو عذاب کرنا آزاد کرنا چاہتا ہے یہ تو پرانے زمانے میں تھا اب تو ایگریمنٹ ہوا پڑا ہے تو اس کو بھی اگر مذاق میں کہا چلو یار تمہیں میں نے جو ہے وہ آزاد کر دیا تو وہ فوراً آزاد ہو جائے گا اسی طرح نکاح ہے اگر ایک مجلس میں لڑکی اور لڑکا بیٹھے ہیں اور گواہ بھی موجود ہیں اور مذاق مذاق میں تو وہ کہتی ہے کہ آپ مجھ سے شادی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کرتا ہوں اور مذاق مذاق میں جیسے ڈرامے میں بنتے ہیں ڈرامے بننے ڈرامے میں بھی فلموں میں بھی ایسا کرتے ہیں تو یہ تینوں چیزیں واقع ہو جاتی ہیں نکاح بھی ہو جاتا ہے تو اگر کسی مسلمان نے کینیڈا آسٹریلیا یا امریکہ یا کسی ملک کی بھی نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے وہاں کی عورت سے شادی کرنے کے لیے وہ عورتیں وہاں مطالبہ کرتی ہیں کہ ہمیں طلاق نامہ دکھائیے کہ آپ نے پاکستان میں یا اپنے ملک میں اپنی بیوی کو طلاق دی ہے تو ہم آپ سے شادی کر کے آپ کو نیشنلٹی دلا دیں گی تو وہ جیلی طلاق نامہ یا پھر وہاں کی عدالت بھی یہ مطالبہ کرتی ہیں کہ ہم اس وقت آپ کو اپنے ملک کے باشندے عورت سے جو ہے وہ آپ کی شادی کرا سکتے ہیں جب آپ اپنی بیوی کو طلاق دے چکے ہوں تو تب وہ اجازت دیتے ہیں تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے وہ جیلی طلاق نامہ یہاں سے منگواتے ہیں یا وہیں بنواتے ہیں اس سے اس سے اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے یہ ڈرامہ نہیں ہے یہ سچ میں بول رہا ہے اس لیے اس کا بہت بہت خیال کرنا چاہیے اور واپس آ کے یا تو پھر اپنی بیوی کو لے جائے گا یا وہاں وہاں سے واپس آئے گا اپنے ملک میں رہے گا اور ہمیشہ کے لیے بدکاری اور زنا کرتا رہے گا یہ تو شریعت کے قانون ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائے ہیں اور یہ حق اور سچ ہیں اور یہ لازم ہیں اور یہ حکم ہیں اس کی اس کی ظاہراً کوئی صورت نہیں ہوا کرتی یہ حکم ہوتا ہے جیسے جو ہے وہ نکاح خاں کہتا ہے آپ کو آپ نے فلانے کی بیٹی اتنے مار کے بدلے میں قبول کی اور آپ کہتے ہیں قبول ہے تو یہ زبانی کلامی حکم یعنی اللہ کا حکم ہے وہ آپ پورا کرتے ہیں اسی طرح آپ یا کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو اس کے منہ سے لفظ نکلتے ہیں اور وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے اسی طرح آدمی جب اپنی بیوی کو طلاق دینے کے بعد پھر اپنا اس کے ساتھ ریلیشن شپ رکھتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ زنا کرتا ہے اور زنا سے ایمان ختم ہو جاتا ہے شاید ایمان پر اس کی موت بھی نہ ہو اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی حفاظت فرمائے اس سے بچیں میں یہ پیغام دینا چاہتا تھا کہ ہمارے مسلمان جا کے جیلی طلاق نامے نہ بنوائیں کوئی اور طریقہ کر لیا کریں یار مہربانی کریں السلام علیکم